Der Immobilienmarkt ist sehr wichtig für unser Land. Schwer zu sagen, ob diese Tatsache gut oder schlecht ist. Christopher, Lukas, schön, Sie wiederzusehen. Ich freue mich auch, Natalie. Die Forschungen der STM Research haben ergeben, dass die Immobilienpreise in den kommenden vier Jahren um 15 Prozent sinken werden, falls die Liberalen gewinnen sollten. Welche Faktoren außer einer negativen Korrektur werden dafür verantwortlich sein? Wir erforschen mögliche Resultate, die aus den Handlungen der liberalen Partei entstehen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Rentabilität steigen wird, wenn wir aus der Gleichung der Konzession einer negativen Korrektur entfernen. Dabei haben wir uns die Ergebnisse der Länder angesehen, die eine negative Korrektur bereits eingeführt haben und der, die keine negative Korrektur einsetzen. Dabei hat uns das Verhältnis zwischen der jeweiligen Ausbeute und des jeweiligen Leitzinsens interessiert. Darüber hinaus haben wir uns die geschichtliche Perspektive Australiens angesehen, nachdem die negative Korrektur entfernt wurde. Dies nimmt die Jahre zwischen 1985 und 1987 ein. In Australia, which was between 19 Was haben wir herausgefunden? Die Mietrendite hat sich tatsächlich vergrößert yes, und auch die Cash Rate. Was bringt uns eigentlich eine Steuervergünstigung? Eine Steuervergünstigung steigt der Ertrag eines durchschnittlichen Investors. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Steuern in Australien sowieso nicht gerade hoch sind. Im Endeffekt steigt also der Reingewinn um 90 bis 120 Basispunkte. Aus diesem Grund nehmen wir an, dass durch die Entfernung einer negativen Korrektur die Rentabilität dieses Sektors steigen wird. Wie wird all das die Immobilienpreise beeinflussen? Eine größere Rentabilität hat zweierlei Auswirkungen. Die Preise sinken, was somit die erhöhte Rentabilität wieder ausgleicht, während der Mietpreis steigt. Damit wir die weitere Richtung dieser Dynamik verstehen, haben wir die Situation in Australien genau erforscht. Ein Projekt, welches in den kommenden zwei Jahren beendet sein soll, befindet sich heute in der Entwicklungsphase. Das bedeutet, dass man den Zins während dieser Zeit nicht groß verändern wird, was die Wahrscheinlichkeit eines Preisabstieges aber erhöht. Auf diese Art und Weise haben wir unsere Resultate erhalten, die wir wiederum für die weiteren drei Jahre eingeteilt haben. Der Transformationsprozess des Marktes wird ungefähr drei Jahre einnehmen. Danach werden sich die Märkte in einem Gleichgewicht befinden. Für diejenigen, die direkt vom Immobilienmarkt abhängig sind, werden diese Daten nichts Gutes bedeuten. Da der Umsatz von Immobilien sich während eines Jahres um ca. 17 bis 21 Prozent verringern wird, was für diejenigen, die sich mit dem australischen Immobilienmarkt befassen, nicht gerade rentabel wäre. Das gilt auch für einige weitere Untersektoren unserer Wirtschaft. Die Resultate einer negativen Korrektur liegen also auf der Hand. Die Märkte müssen diese Tatsache einsehen und verstehen, dass es Vor- und Nachteile geben wird. Die Immobilienpreise werden sinken, während der Umsatz auch sinken wird. Welche Alternativen gibt es? Wir sind für eine Reformation negativer Korrekturen. Durch die Entfernung negativer Korrekturen würde man einen maßstabreichen Arbeitsplatzverlust und einen allgemeinen Schockzustand vermeiden. Wir sind der Meinung, dass die Risiken rasch sinken werden, dass man dies innerhalb der nächsten drei Jahre schaffen sollte. Außerdem haben wir auch einige Ratschläge gegeben, was Investitionen in den Immobilienmarkt angeht. Die Liberalen möchten negative Korrekturen einsetzen, und zwar im Markt neuer Wohnimmobilien. Dadurch würde man das Angebot anregen. Dieser Ansatz ist durchaus verständlich. 
Das Problem ist aber die Einführung dieses Programmes, weil eine große Kluft besteht zwischen den Immobilien, bei denen eine negative Korrektur bereits durchgeführt wurde, und der Immobilien, bei denen dieses Programm noch nicht eingesetzt wurde. Politische Manöver werden hier sehr wichtig sein. Außerdem möchte ich betonen, dass wir absolute Befürworter einer Steuerreform innerhalb des Immobilienmarktes sind. Eine Abschaffung der viel zu hohen Grundsteuer wäre ein großer Fortschritt. Die heutige Grundsteuer liegt bei 7 Prozent. Das ist viel zu hoch. Von Vorteil wäre auch ein Ersetzen dieser Steuer durch eine komplexe Grundstückssteuer. Dadurch könnten viel mehr Menschen am Immobilienmarkt teilnehmen. Ein Verzicht auf negative Korrekturen würde den gesamten Immobilienmarkt und die gesamte Bevölkerung zugänglicher machen. Man kann aber eben nicht alles auf einmal haben. Das, worüber ich spreche, ist ein Projekt für die kommenden Jahre. Sie sagten, dass die Preise im Falle eines Sieges der Liberalen um 15 Prozent sinken werden. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht, vor dem Hintergrund recht hohe Immobilienpreise, vor allem hier in Sydney. That could actually be helpful to try and cool those prices a little bit. Ja, einige Menschen dürften sich darüber sehr freuen. Manche Menschen reiben sich heute bereits die Hände. Für die Wirtschaft wäre es ein Schock, als dies spontan und rasch passieren sollte. Der Immobilienmarkt ist wichtig für unser Land. Schwer zu sagen, ob diese Tatsache gut oder schlecht ist. Rasche Veränderungen innerhalb des Immobilienmarktes können für die australische Wirtschaft eine ernste Gefahr darstellen. Geringere Preise werden den gesamten Immobilienmarkt zugänglicher machen. Der gesamte Prozess muss aber Schritt für Schritt passieren. We understand the view that, yeah, we should see lower house prices to improve affordability, but let's do it over a phasing period to reduce the shock effect. Sollte die Regierung den Immobilienbestand vielleicht mehr anreizen? Ja, das wäre eine mögliche Lösung, weil heute nur die Seite der Konsumenten die meisten Vorteile erhält. And so far, das bedeutet, dass die Landespolitik eher die Nachfrage nach Immobilien anreizt. Dieser Ansatz ist aber erfolglos, weil ein Bauunternehmen während einer steigenden Nachfrage die Preise sowieso immer anhebt. Das ist normal. Im Idealfall sollte ein Bauunternehmen dadurch über die eigenen Kosten decken und dabei etwas selbst verdienen. Die Preise werden aber künstlich in die Höhe getrieben. Ein weiterer negativer Faktor sind die hohen Wohnhaussteuern in Australien, die sich bis auf 1.000 Dollar belaufen können. Das ist wirklich sehr viel Geld. Das Angebot würde steigen, wenn wir den Aufwand der Bauentwickler verringern würden, was den Immobilienmarkt etwas ausgleichen würde. In diesem Fall würde die Zugänglichkeit steigen. Eine Stimulation der Nachfrage würde in diesem Fall auch nicht mehr nötig sein. Ich bedanke mich bei Louis Christopher für dieses interessante Interview. Mein Name ist Natalie McDonald. Das war City Direct hier bei Dukaskopi TV. Ich verabschiede mich und sage bis bald. Right here from the heart of the APAC region. I'm Natalie McDonald. You've been watching Sydney Direct on Dukaskopi TV. Goodbye for now.